அஜித் ஸ்டைல்ல நல்லக்கணம் யா ஒரு லுக் விடுவாரு பாத்தீங்களா பிரதமர் மோடிய பாட்டுல ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்டு டேமேஜ் பண்ணிருக்காங்க அதையாச்சும் கவனிச்சுங்களா சரி பிரபாகரன் அம்பேத்கர் பெரியார் மார்க்ஸ் இவங்க எப்படி வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோல அப்படி கவனிக்கலையா சரி இந்த வீடியோ பாருங்க ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது லிரிக்ஸ் பிளைன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஜிப்சி ஜீவா நடிச்சா ஜிப்சி படத்துல வரக்கூடிய ஒரு பாடல் வெரி வெரி பேட் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையில வெரி வெரி பேட் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் வெளியே இருக்கு அதை பத்தி தான் அதோட சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் பாடல் வரிகளையும் பத்தி இதுல பார்க்கலாம் பாடல் காட்சி ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு நீதி தேவதையோட கண்கள் வழக்கமா கண்கள் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஆனா இது வாயு கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த சிலையோட வாய் கட்டப்பட்டது மட்டும் இல்லாம திராஸ் வந்து சமநிலையில இல்லாம ஒரு பக்கம் சரிஞ்சிருக்கு அவரோட வலது கையில இருக்கிறது வந்து ஒரு டேமேஜ் ஆன ஒரு பொருள் வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த பாட்டுல ஒரு குறிப்பா வச்சுட்டு பாடல் தொடங்குது அடுத்ததா அம்பேத்கர் மற்றும் பெரியார் புகைப்படங்களை காமிக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் புகைப்படமும் ஒருத்தர ஒருத்தர எடுத்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கு அதுவும் சிறைக்குள்ள ரெண்டு பேரும் கம்பிக்கு உள்ளாடி இருக்கிற மாதிரி இந்த காடல் பாடல் காட்சியை அமைச்சிருக்காங்க அடுத்ததா போலீஸ்காரங்க சிலர் சந்தோஷ் நாராயண அழைச்சிட்டு வராங்க சிறையில தள்ளுறதுக்காக அவரை பார்த்து ஏற்கனவே சிறையில இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தரா கோர் காரணமா கேக்குறாங்க முதல்ல வளர்மதியும் முகிலனும் ஒரு சிறையில இருக்காங்க அவங்க வந்து ஸ்டெர்லைட்டா அணுவுலையா இல்ல நியூட்ரோனவா மக மணல் கொள்ளையா அப்படின்னு இதனால கைது செஞ்சாங்க தோழர் அப்படின்னு கேக்குறாங்க மக்கள் விரோத திட்டத்துக்கு எதிராக ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக ஏதாவது துண்டறிக்கை கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி வளர்மதி கேக்குறாங்க அடுத்த சிறையில பியூஷ் மனோஸ் எந்த சாமியாருக்கு எதிராக பேசிட்டு வந்திருக்க சாமின்னு கேக்குறாரு திருநங்கைகளுக்கு ஆதரவா போராடினீங்களான்னு கிரேஸ் பானு கேக்குறாங்க அடுத்ததா நகர்ந்து செல்லும் போது ஜக்கையின் தீண்டாமைக்கு சாதி குடும்பங்களுக்கு எதிராக போராடினீங்களா அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரை தொடர்ந்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான பொதுமடைவாதி பாலபாரதி அம்மா வந்து சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு எதிராக போராடினீங்களா தம்பி அப்படின்னு கேக்குறாங்க கடைசியா திருமுருகன் காந்தி ஈழ தமிழர் பிரச்சனைக்காக இல்ல ஏழு தமிழர் விடுதலைக்காக போராடினீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு இவங்க எல்லாரையும் கடந்து போன சந்தோஷ் நாராயணன் கடைசியா ஒரு பாட்டு போட்டேன் சார் அதுக்கு தான் கைது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல அது என்ன பாட்டு நான் அவங்க கேட்க ஆரம்பிக்க அப்ப பாட்டு பாட பாடல் ஆரம்பிக்குது வெரி வெரி பேட் அப்படின்னு உடனே அங்க நடிகர் ஜீவாவும் இருக்காரு அவர் சொல்றாரு உங்களுக்கு முன்னாடி என்னையும் கைது செஞ்சு உள்ள வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுட்டு பாடல ஆரம்பிக்கிறாங்க சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி பாடல் வழிகளை கவனிச்சுட்டு வந்துடலாம் வாங்க காக்கி கலரு காக்கி கலரு எதுக்கு எங்களை அடிக்கிற காக்கி கலரு காக்கி கலரு எதுக்கு எங்க அடிக்கிற காக்கி கலரு காக்கி கலர்களுக்கு கழுத்த கழுத்த புடிச்சு நெறிக்கிற செத்து போன ஆளுக்கெல்லாம் சிலையும் நீயும் துறக்கிற இத்து போன எங்களை ஏண்டா திரும்ப திரும்ப உதைக்கிற செத்து போன ஆளுக்கெல்லாம் சிலைய நீயும் துறக்கிற இத்து போன எங்களை ஏண்டா திரும்ப திரும்ப உதைக்கிற ஸ்டேஷன்ல ஏண்டா கட்ட பஞ்சாயத்து நடத்துற ஏவி விட்ட டாகுக்கெல்லாம் எலும்பு துண்ட பொறுக்குற பதவி வெறி அக்யூஸ் எல்லாம் பண்ணுறிய ஊழியம் எங்களை போட்டு மிதிக்கிறையே இதா ஜனநாயகம் கேங்கரைப்பு செஞ்சவெல்லாம் போறான் போறான் கார்ல நாலு மட்டன் செஞ்சவன பார்த்தேன் ஷாப்பிங் மாலில கேங்கலே கேங்கரைப்பு செஞ்சவெல்லாம் போறான் போறான் கார்ல நாலு மட்டன் செஞ்சவன் பார்த்தேன் ஷாப்பிங் மாலில கொள்ளையடிச்ச மந்திரி மாறு வரான் ஹெலிபேட்ல பொறுக்கிக்கெல்லாம் படா செக்ஸ் பேனர் இந்த ஊர்ல கொள்ளையடிச்ச மந்திரி மாறு வர்றான் ஹெலிபேட்ல பொறுக்கிக்கெல்லாம் படா சைஸ் பேனர் இந்த ஊர்ல அவனை எல்லாம் கோண்டுல ஏத்த உனக்கு இருக்க தைரியம் எங்களை போட்டு மிதிக்கிறிய இதா ஜனநாயகம் இந்த குறிப்பிட்ட பேராக்கள்ல என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் பாக்கலாம் ஆக்சுவலா வந்து காக்கி கலரு காக்கி கலரு எதுக்கு இங்க அடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ்காரங்களை பத்தி கேட்டு இருக்காங்க செத்து போன ஆளுக்கெல்லாம் சிலைய நீயும் துறக்கிற அப்படிங்கறத செத்து போன தமிழகத்துல செத்து போன ஆளுக்கெல்லாம் சிலைய துறக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் யார பத்தி சொல்லிருக்காங்க அப்படிங்கறத எத்து போன எங்களை எண்டா திரும்ப திரும்ப உதைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்டேஷன்ல எண்டா கட்ட பஞ்சாயத்து நடத்துற கட்ட பஞ்சாயத்து பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்கு இப்ப ஸ்டேஷன்ல வந்து என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படிங்கறதையும் இந்த பாட்டுல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க ஏவி விட்ட டாக்குகெல்லாம் எலும்பு துண்டா பொறுக்குற அப்படின்னா அதிகார வர்க்கம் வந்து ஏவி விட்ட ஆட்டத்துக்கு எல்லாம் போலீஸ்காரங்க இப்படி அப்பாவி மக்கள் அடிச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கறத சொல்ல வந்திருக்காங்க போல இருக்கு உம் கேங் ரேப்பு செஞ்சவனும் போறான் போறான் கார்ல நாலு மட்டும் செஞ்சவன் பார்த்தேன் ஷாப்பிங் மாலில 
கேங் ரேப் செஞ்சவங்க சரி நாலு கொலை செஞ்சவங்களாம் சரி இப்போ வெளியே சுதந்திரமா சுத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா எங்களை போட்டு அடிக்கிற இப்போ உரிமைக்காக போராடுற எங்களை ஏண்டா அடிக்கிற ஆனா இந்த மாதிரி தப்புன்னு அவங்க எல்லாம் வெளியே போயிட்டுருக்காங்களே அப்படிங்கிறத அந்த ஆளுங்கத்தை அவங்க போட்டிருக்காங்க அடுத்ததா அடுத்த லைன் பாக்கலாம் செயின அடுத்த பேர் வழிதான் செல்ஃபி எடுத்து அனுப்புறான் கூலி படை தலைவன் தான் உனக்கு கேக்கு ஊட்டுறான் செயின அடுத்த பேர் வழிதான் செல்ஃபி எடுத்து அனுப்புறான் கூலி படை தலைவன் தான் உனக்கு கேக்கு ஊட்டுறான் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க சாதி கோல காரணம் எல்லாம் டிவி பேட்டி கொடுக்குறான் நீதிய விக்க வந்த நீதிய விக்கும் திருடன் எல்லாம் இபி கோவ கிழிக்கிறான் சாதி கொத கோல காரணம் எல்லாம் டிவி பேட்டி கொடுக்குறான் நீதிய விக்கும் திருடன் எல்லாம் இபி கோவ கிழிக்கிறான் அவனையெல்லாம் கூண்டுல ஏத்த உனக்கு இருக்கா தைரியம் எங்களை போட்டு மிதிக்கிறியே இதா ஜனநாயகம்னு சொல்லிருக்காங்க நாங்க விதைச்ச நிலத்த எத்தனை எத்தனை பில்டிங் நாங்க விதைச்ச நிலத்துல எத்தனை எத்தனை பில்டிங் அப்படிங்கிற இதுல எட்டு வழிச்சாலையை பத்தி இருக்காங்க ஊற வீட்டு துரத்திரியே எங்க போச்சு என் பங்கு ஹைட்ரோ கார்பனும் சரி மற்ற பிரச்சனைகளும் சரி எல்லாமே இது நம்ம தான் விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் அரசை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு சரியான நிவாரணம் எதுவும் கொடுக்கவும் இல்லை அப்படிங்கிறத இந்த பாடல்ல வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இங்க மன்ன புடுங்கவன் ஏரா பிள்ளைல பல பறக்கிறான் சொந்த ஜனங்கள் படுக்கு படுத்து உறங்க ஜெயிலு கதவை திறக்கிறான் என்னன்னு கேட்டா குண்டாசுல போடுறான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல் வரிகள் அழகான வரிகள் எல்லாம் யுகபாரதி எழுதியிருக்காரு இதுல வந்து நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் எல்லாம் ஒழிஞ்சிருக்கு அதை பத்தி இப்ப நம்ம பாக்கலாம் இந்த பாடல்ல யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நல்லக்கண்ணு ஐயா பாலபாரதி அம்மா முகிலன் அப்புறம் வந்து திருமுருகன் காந்தி பியூஷ் மனஸ் ஜக்கையன் கிரேஸ் பானு வளர்மதி ஆகியோர் இவங்களுக்கு பாடல் முடிவில் நன்றியும் போட்டிருப்பாங்க நல்லக்கண்ணு ஐயா பாலபாரதி அம்மா தொடர்களுக்காக நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் முகில நண்பர் யார் அப்படின்னா அணு உலக எதிர்ப்பாளர் நம்ம உதயகுமார் சுப உதயகுமார் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம வெளியே தெரிஞ்சிச்சு ஆனந்தா முகிலன் அப்படிங்கிறவர் வந்து அணு உலை மட்டும் இல்லாம அங்க நடக்கிறவருடைய மணல் கொள்ளை அப்படிங்க போன்ற நிறைய பிரச்சனைகளையும் அவர் வந்து போராடி இருக்காரு சிறையும் சென்றிருக்காரு சிறைக்குள்ளையும் போராட்டம் நடத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான விஷயம் திருமுருகன் காந்தி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஈழ தமிழர்களுக்கு மே செவன்டீன் இயக்கம் மே பதினேழு இயக்கம் அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு ஒரு பெரிய கார்பரேட் நிறுவனத்துல வேலை செஞ்சவர் அந்த வேலையை விட்டுட்டு இங்க வந்து மக்களுக்காக இயக்கம் நடத்திட்டு இருக்காரு திருமுருகன் காந்தி ஈழ தமிழர்கள் பிரச்சனையும் ஏழு தமிழர்கள் விடுதலை அப்படிங்கிற விஷயம் நிறைய போராட்டங்கள் நடத்திருக்காரு இவர் வந்து ஜல்லிக்கட்டு விஷயம் சரி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்ல நிறைய போராட்டங்கள் இவரோட குழு வந்து போராட்டம் பண்ணி கடைசி அவரை ஜெயில அடைச்சிருந்தாங்க இவர் வந்து பதினேழு நாள் பதினெட்டு நாள் வந்து சாப்பாடு கொடுக்காம ஜெயில போட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கறதும் நிறைய ஒரு புகார் எல்லாம் எழுதிச்சு கடைசி அவரை வந்து விடுதலையும் பண்ணாங்க பியூஷ் மனசு அப்படிங்கிறவர் வந்து ஈசா யோகா அப்புறம் வந்து நித்யானந்தா பத்தி மிகப்பெரிய நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் எடுத்து வச்சாரு ஈசா யோகா பத்தி பெரிய விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொன்னாரு இதனால அவர் வந்து காவல்துறைக்காகவும் காவல்துறைக்கிட்ட வந்து நிறைய கண்டி பெற்றிட்டு இருந்தாரு எட்டு வழிச்சாலைக்காக போராடி ஜெயிலுக்கு போனாரு இவருக்கு மேல குண்டாசு எல்லாம் பாஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறது எல்லாம் பெரிய கதை அடுத்ததா ஜக்கையன் அப்படிங்கிறவர் வந்து தீண்டாமை உள்ளிட்ட சாதி பிரச்சனைகளுக்காக குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கவர் இவர் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்ல தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கும் ஒடுக்கப்பட்டவங்களுக்காகவும் இவர் வந்து குரல் எழுப்பிட்டு இருக்காரு வளர்மதி அப்படிங்கிறவங்க வந்து ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்காக வந்து போராடினவங்க துண்டறிக்கை கொடுத்ததுனால அவங்க வந்து ஜெயில் அதுக்கு போட்டாங்க அதே மாதிரி கிரேஸ் பானு அப்படிங்கிறவங்க வந்து திருநங்கைகளுக்காக வந்து போராடிட்டு வர்றவங்க திருநங்கைகள் உரிமைக்காக போராட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்கவுங்க போராடுறது அவங்கவுங்க என்னென்ன விதத்துல போராடினாங்களோ அதெல்லாம் பத்தி அவங்களே சொல்ற மாதிரி இந்த வீடியோல அவங்க பதிவு பண்ணிருக்காங்க அதனாலதான் அவங்க வந்து குறிப்பிட்ட பிரச்சனையை மட்டும் இதுவா இதுவா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷம் ரெண்டா கேக்குறாங்க ஜீவா கையில வச்சிருக்க கிட்டாரை கவனிச்சிங்களா ஜீவாக கையில வச்சிருக்க கிட்டார் வந்து சிவப்பு கடல்ல இருக்கு அத ஸ்டார் இருக்கு ரெக்கெல்லாம் வரைஞ்சிருக்காங்க இது ஏதோ ஒரு குறியீடு அப்படி சரியா தெரியல உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறமா ஜீவா தலையில சிகப்பு கலர் கட்சிப்பு கட்டியிருக்காங்க சிகப்பு கலர் அப்படிங்கிறது வந்து உழைப்பாளர்களின் சின்னம் கம்யூனிஸ்டின் சின்னம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த வீடியோல மூணு நிமிஷம் பத்தாவது செகண்ட்ல ஐயா நல்லா கண்ணு ஒரு கெத்தா ஒரு மாஸ்க் அமைச்சிருப்பாரு அதை கவனிச்சிங்களா நீங்க கவனிக்கல அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிருக்காருன்னு பாருங்க இன்னும் நிறைய அம்சங்கள் இருக்கு நான் சொல்லாம விட்டது நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது நான் தெரியாம விட்டது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்புறம் நாளைக்கு வந்தா ராஜாவுதான் வருவேன் படத்தோட பாட்டோட ஐ மீன் படத்தோட ரெண்டாவது பாட்டு சிம்பு டான்